Na 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 na. Me, kamu hari ini senang sekali ya. Iyalah. Kamu aku lagi apa? aku lagi belajar nilai tempat. Na na na. Memang ada tugas dari sekolah. Enggak. Meme, bisa bantu Mama Meme? Iya, Ma. Tolong dipotong ini ya. Apa dipotong ini, yang Ma? rapi sekali. Ini Apa? adalah tugas menggunting. Jadi kamu potong yang rapi sekali. Aduh, sulit, Ma. Yang kecil-kecil ini juga, Ma. Iya, Meme. Aduh, mana bisa sulit banget ini, Ma. Bisa, Meme pasti bisa. Mama nggak percaya. Mama Aku nggak bisa. Mama percaya kok sama Meme. Meme pasti bisa melakukannya. Aduh, gimana ini? Ini sulit, ini sulit. Ini, ini lihat, Kak, sulit. Sebentar, Tommy. Kamu ini sudah diberi tugas oleh Mama. Sulit. Mama itu lihat, sudah Kak. mempercayakan bahwa kamu itu bisa. Bisa menggunting itu. Aduh, tapi ini rumit. Bukan, bukan rumit karena kamu belum mencoba saja. Coba kamu percaya diri. Rumit ini rumit, rumit, rumit sudah rumit. Ya, yakinlah. Kalau mama memberi tugas ke kamu artinya mama percaya akan kemampuanmu. Hmm. Nah, anak-anak, kira-kira kalian penasaran enggak tentang cerita dari drama tadi? Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Mimi selanjutnya? Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian adalah sukacita di hatiku. Buktinya, Ma. Buktinya ini loh, rusak. Ya itu, Mimi. Digunting pelan-pelan. Makanya jangan bingung sendiri. Digunting pelan-pelan. Mama percaya, yakin. Mimi pasti bisa melakukannya. Terus gimana kalau rusak ini? Ini, ini kepotong. Ini pasti kepotong. Lihat, ini sudah kepotong, Ma. Bukan pasti, tapi sudah kepotong. Tidak, Mimi. Ayo cepat lakukan lagi ya. Pasti Mimi bisa. Enggak hmm. mau aku. Sebelum kita mulai Renami kali ini, marilah kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapak di dalam sorga untuk kasih dan penyertaanmu. Kami boleh dapat bertemu kembali untuk merenungkan firmanmu di minggu ini. Kiranya ya Bapak, engkau berkati kuduskan ibadah Renami kami dari awal hingga akhir. Kiranya engkau siapkan hati kami agar supaya kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak sebelum kita mendengar firman Tuhan mari kita pujikan lagu Aku Ingin Mendengar Cerita. Cerita ini Tidak dalam hati 
Baiklah anak-anak saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Anak-anak tadi sudah menyimak memperhatikan drama kan? Meme diberi tugas oleh mamanya untuk menggunting sebuah gambar Bagaimana tanggapan si Meme? Merasa tidak bisa Merasa sulit Banyak alasan Yang dilakukan oleh Meme Padahal Meme belum mencoba Mengapa mama memberikan ke- tugas kepada Meme? Karena mamanya tahu akan kepercaya Akan kemampuan Meme Nah hari ini kita akan belajar Dari firman Tuhan Yang akan kita baca dari Lukas 9 Ayat 37 Sampai 43 Lukas 9 Ayat 37 Sampai 43 Diceritakan di dalam Alkitab ini Yesus Sejak memilih 12 muridnya Tuhan sudah memberikan kuasa kepada tiap-tiap muridnya Kalian bisa dibaca dari Lukas 9 ayat yang pertama Dari ketika Tuhan sudah memilih para murid Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka Untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit Saat itu ketika Yesus bersama murid-muridnya turun dari gunung Dari mana? Dari gunung itu Saat Yesus mengajak Yohanes, Yakobus dan Yohanes untuk berdoa Ketika turun dari gunung berbondong-bondong orang banyak Di sekitar ribuan orang yang berbondong-bondong itu berteriaklah seorang dari mereka Yesus sembuhkanlah anak kami yang kerasukan setan Kami sudah meminta tolong kepada murid-murid Yesus Tetapi tidak mau, uh, tidak bisa melakukannya Apa kata Yesus? Yesus menegur para murid itu Engkau angkatan yang tidak percaya Bukankah Yesus sejak mula Memberikan kuasa Kepada para murid untuk melakukannya Tetapi mengapa para murid itu Tidak bisa mampu Tidak mampu mengusir roh jahat itu Karena Para murid itu Tidak kuasa Melakukannya karena tidak percaya Merasa dirinya tidak mampu melakukannya Anak-anakku sekalian Kadang kita juga sebar seperti itu ya Tuhan itu sudah memberikan kuasa kepada setiap kita manusia Tetapi kadang kita tidak percaya Akan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita Kuasa apa itu yang diberikan kepada kita anak-anak? Apa kuasa seperti Tuhan menciptakan uh, dunia dengan firmanya terus terjadi begitu? Bukan Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita berbeda dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Salah satu kalau kita diberi kuasa Kita punya percaya diri Saat ini di masa pandemi ini anak-anak Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita Kuasa untuk apa? Apakah menghilangkan pandemi? Seperti pesulap bim salabim hilang begitu Apakah itu kuasa yang dimaksud Tuhan di sini? Bukan anak-anak Salah satu kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita adalah Kita berkuasa menahan emosi Berkuasa untuk menahan marah Karena pandemi ini tidak selesai-selesai mungkin ya Atau ketika kalian belajar di rumah bosan Kuasa apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kuasa melawan kebosanan 
ketika kalian mau mengerjakan tugas malas kuasa apa yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak kuasa untuk men- melawan kemalasan itu sendiri ketika kita percaya Tuhan memberikan kuasa kepada kita baik anak-anak orang tua dan setiap orang di dunia ini pastilah kita bisa melakukannya dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan anak-anakku sekalian percayalah ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita kita mampu melakukannya karena Tuhan sudah mempercayakan itu kepada kita semua biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk percaya akan setiap kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita dalam situasi apapun jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan dan jangan pernah ragu-ragu untuk selalu ikut Tuhan amin kiranya Tuhan memberkati kita semua mari kita berdoa ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini Tuhan sudah memberikan kuasa atas kami tetapi ampuni kami ya Tuhan karena kami seringkali kurang percaya akan Tuhan yang selalu menyertai kami sehingga kami seringkali memiliki rasa takut tidak percaya diri akan kemampuan kami kami sering tidak mempunyai kuasa untuk melawan kemalasan kami kami tidak melakukan kuasa untuk melawan kemarahan yang ada pada kami sehingga seringkali kami membantah dengan orang tua kami tidak kuasa untuk berkata-kata yang baik sehingga kami seringkali melakukan hal yang tidak sopan ampuni kami ya Tuhan biarlah firman ini menolong kami untuk lebih baik menjadi murid Tuhan yang selalu percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami seperti murid-murid yang selalu ikut Tuhan kemanapun pergi tetapi para murid pun belum mengenal akan engkau yang sesungguhnya ampuni kami ya Tuhan kalau kami seperti para murid yang seringkali kami juga tidak mengenal engkau yang sesungguhnya Tuhan Yesus pada hari ini kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dengan berbagai macam usaha yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan segala usaha yang dilakukan sampai hari ini para medis yang Tuhan sudah pilih di bangsa dan negara kami ini Tuhan pun akan memberkati dengan kekuatan kesehatan kami berdoa untuk orang-orang yang terkap, terpapar di dalam COVID-19 ini Tuhan kasihanilah dan berkatilah ya Tuhan supaya mereka pun tetap memiliki kuasa untuk selalu bertahan di dalam Tuhan memiliki motivasi untuk berusaha untuk sembuh sukacita daripada Tuhan sehingga memperoleh kesembuhan untuk sekolah kami SD Petra 12 ke dalam tangan Tuhan kami serahkan untuk setiap program kegiatan yang akan dilakukan untuk ibu kepala sekolah kami ibu wakil kepala sekolah kami para guru karyawan Tuhan kami menyerahkan untuk sekolah kami ke dalam tangan Tuhan supaya selalu ada di dalam naunganmu kami berdoa untuk orang tua murid para orang tua yang ada di SD Petra 12 ini Tuhan dengan berbagai macam pergumulan Tuhan pun selalu beserta demikian juga dengan anak-anak yang sampai sekarang masih belajar di rumah pun kami percaya Tuhan selalu bersama dengan anak-anak terima kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan untuk kehidupan kami ini biarlah ajarkan kami untuk selalu memelihara kepercayaan kami kepadamu 
kuasamu yang tidak pernah berubah selalu dan terus ada di dalam kehidupan kami di dalam Kristus Tuhan kami berdoa amin anak-anak setelah kita mendengar firman Tuhan marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi Tuhanlah kekuatan dan masmurku Demikianlah Renami pada kali ini, sampai bertemu pada Renami berikutnya, jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.